ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎంఎస్ఐ అస్ట్రాలజీ సో నవాంశ సిరీస్లో అష్టమ భావంలో ఇంకా మాకు మిగిలిన రెండు ప్లానెట్స్ కదా రాహు అండ్ కేతు సో ఇప్పుడు రాహు చూద్దాం రాహు ఇన్ ద ఎయిత్ హౌస్ ఇన్ నవాంశ అష్టమ స్థాన సో అష్టమ భావము యూజువల్గా రాహు మీకు బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే రాహు కేతువులకి రెండు స్థానాలు చాలా బాగుంటాయి అంటే ప్రాక్టికల్ అప్లికబిలిటీ చెప్తున్నాను నేను ఎందుకంటే ఆస్ట్రాలజీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా విషయాలు ఎక్స్పీరియన్స్లోకి వస్తాయి అప్పుడు ఏంటంటే చిన్న చిన్న సర్ప్రైజెస్ ఉంటాయి అనమాట మనం చదివినప్పుడు చూసినప్పుడు నేర్చుకున్నప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పట్లో కొన్ని మార్పులు అనేవి వస్తాయి డెఫినెట్గా సో రాహుకి నాకు తెలిసి చాలా బెస్ట్ ప్లేసెస్ రెండు ఉన్నవి రాహు కేతువులకి ఏంటంటే టూ ఎయిట్ ఫైవ్ లెవెన్ అఫ్కోర్స్ ఇవి ఈ స్థానాలు కొన్ని భావాలని ఇబ్బంది పెట్టచ్చు కానీ టు జనరేట్ వెల్త్ అంటే హ్యూజ్ వెల్త్ని ఇచ్చే కా ప్లేస్మెంట్స్ మటుకు ఇది రాహు ఇన్ ద ఎయిత్ ఆర్ మేబీ ఇన్ ద సెకండ్ ఆర్ ఇన్ ద లెవెంత్ ఆర్ ఇన్ ద ఎస్పెషల్లీ రాహు కేతువులు ఈ స్థానాలలో డెఫినెట్గా హ్యూజ్ వెల్త్ని ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడు మనకి ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద ప్లేస్మెంట్ ఏంటి అష్టమ స్థాన రాహు సో అష్టమంలో రాహు యూజువలీ వీళ్ళకి ఏంటంటే వెల్త్ రిలేటెడ్ యాంబిషన్స్ కానీ యాస్పిరేషన్స్ కానీ భార్యాభర్తలు ఇద్దరికి ఎందుకంటే చూడండి ఇద్దరి ధనస్థానాలలోనే రాహు కేతువులు ఉన్నది ఒకళ్ళ ధనస్థానంలో రాహు ఉండే ఇంకొక ధనస్థానంలో కేతువు సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది యూజువల్గా వీళ్ళు వాళ్ళ సంపాదన అంటే మిగిలిన వాళ్ళతో అంటే ఆల్వేస్ కంపేర్ చేసుకుంటారా చేసుకోరా వాట్ ఎవర్ అదంతా అనవసరం వీళ్ళకి ఏంటంటే ఎక్కువ సంపదని ఉంటే కానీ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు అంటే వాళ్ళకి ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుని ఇద్దరు భార్యాభర్తలు ఇద్దరి మీద ఉంటుంది ఆ ఎఫెక్ట్ సో వాళ్ళ ప్లానింగ్ అవ్వనియండి అంటే మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ద్వారా కానీ సంపాదన ద్వారా కానీ వివిధ మార్గాల ద్వారా వీళ్ళు సంపాదించిన దాన్ని యూజువలీ పెద్దగా ఎవరికి చెప్పరు బట్ ఏంటంటే ఆల్వేస్ వాళ్ళ టార్గెట్లు మారిపోతూ ఉంటాయి అంటే ఈ ఇయర్ మనము ఒక మంచి ఇల్లు కట్టుకోవాలి అనే ఫస్ట్ టార్గెట్ అది అనుకోండి అచీవ్ చేస్తారు అది అయిపోయింది కదా ఇంకా రిలాక్స్ అవుతారంటే నో మనం కట్టుకున్న ఇల్లు ఓకే బట్ మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఈ రేంజ్లో ఉండాలి సో అది కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత అక్కడైనా సాటిస్ఫాక్షన్ అన్నో ఇట్స్ లైక్ ఏంటంటే వాళ్ళ టార్గెట్స్ ఇద్దరివీను అంటే ఇక్కడ భార్యాభర్తలు ఇద్దరివి కూడా అంబిషన్స్ అనేవి ఒక డైరెక్షన్లో వెల్త్ రిలేటెడ్ మటుకు డెఫినెట్గా బాగుంటాయి అండ్ మోర్ ఓవరు ఇక్కడ రిలేషన్స్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మటుకు ఇది మోస్ట్లీ వెల్త్ని క్రియేట్ చేసే ప్లేస్మెంట్ తప్పించి టువర్డ్స్ ద రిలేషన్ సమ్టైమ్స్ బాగుండొచ్చు సమ్టైమ్స్ దే డోంట్ కేర్ అబౌట్ అక్కడ ఏంటంటే రాహు ఒక మెటీరియలిస్టిక్ ప్లానెట్ కంఫర్ట్స్ కావాలి అంటే హీ వాంట్ టు మేక్ ఎక్సలెంట్ అనే అని అనిపించుకోవాలని ఉంటుంది అది ముఖ్యంగా స్పౌస్ ఎసెట్స్ ప్లేస్లో ఉన్నట్టు కదా అంటే అష్టమ రాహు అంటే మీ భార్య లేదా భర్తకి సంబంధించిన ధనస్థానంలో ఉన్నట్టు సో అబ్వియస్లీ ఆపోజిట్ ప్లానెట్ కేతు వచ్చి మీ ధనస్థానంలోనే ఉంటుంది కదా సో ఇద్దరు వైపు నుంచి ఏంటంటే టు జనరేట్ వెల్త్ అనే కాన్సెప్ట్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఈ క్రమంలో సమ్ టైమ్స్ దే మే నాట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ రిలేషన్స్ అంటే ఇటు ఫ్యామిలీకి అటు ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన రిలేషన్స్ విషయంలో వీళ్ళు అంతగా ఇన్వాల్వ్ కాకపోవచ్చు బికాస్ ఆఫ్ వాళ్ళకు ఉండే అంబిషన్స్ వాళ్ళకు ఉండే డైరెక్షన్ ఇదంతా కూడా మెటీరియలిస్టిక్ వాటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అండ్ మోర్ ఓవర్ రాహు అంటే మనకు తెలుసు కదా ఇట్స్ ఏ ఫారెన్ ప్లానెట్ సో రాహు ఇన్ ద అష్టమ స్థాన క్యాన్ గివ్ ఫారెన్ మనీ అండ్ ఆల్సో యూజువల్గా ఈ మీ భార్య లేదా భర్తకి సంబంధించిన ఫ్యామిలీ వేరే ప్లేస్లో ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ కల్చర్లో ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇండియాలో మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు వీళ్ళు ఇండియాలో ఉండడం అంటే లైక్ పేరెంట్స్ కానీ వీళ్ళు కానీ ఇక్కడే ఉండి బట్ మీరు ఏంటంటే యూఆర్ గోయింగ్ టు లివ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ కంట్రీ ఆర్ లేదు మేబీ వాళ్ళు కూడా డిఫరెంట్ స్టేట్ ఆర్ డిఫరెంట్ కల్చర్లో ఉండడం మీరు డిఫరెంట్ కల్చర్లో ఉండడం స్టేట్లో ఉండడం సో ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెము వేరు వేరు స్థానాలలో అంటే కొంచెం దూరంగా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుందని చెప్పచ్చు అండ్ మోస్ట్లీ రాహు అష్టమ భావంలో ఉండే వాళ్ళకి యూజువల్గా జాయింట్ ప్రాపర్టీస్ ఎవరింట్లో మీకు ఇప్పుడు అష్టమ స్థాన రాహు అంటే ఏంటి మీ భార్య లేదా భర్త స్థానంలో ఉన్నట్టు కదా ధనస్థానంలో సో యూజువల్గా వీళ్ళకి స్థిరాస్తులు అంటే జాయింట్ అసెట్స్లో అష్టమ రాహు ఎవరికైతే ఉంటుందో భార్య లేదా భర్త దానిలో మీ ఆపోజిట్ వాళ్ళు పార్ట్నర్కి ఎక్కువ ప్రాపర్టీస్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే యూజువల్గా ఈ కేతు ఇన్ ద సెకండ్ వచ్చి
properties ni share cheyadanlonu or vaalla peru meed ekku pettadanlonu interest chupistaru akkade em avutundante joint properties degarku vachapudiki vaalla peru meed ekku undadam veela peru meed ante original ga ever house lo aithe ashtamam lo raahu untado vaalla peru meed kanna vaallu entha sampaichina ultimate ga partner ki ekkuva ichese chances untayi ante rights anevi partner ki ichese chances ekku untayi idu entante mukhyanga navamsh lo unnapudu rasi chart lo veru rasi chart lo usual ga manam chusukunnapudu entante usual ga villaki they will gain more joint assets an manam anukunnam navamsh lo vachetappudike entante villa partner ki ekku ante for example iddaru galsi oka illu kattukunnaru konukunnaru but most of the rights spouse ku unde chance untundi ala anamata endukante rahu idha head kadandi entaina ina కేతు ఇస్ ఇది హెడ్లెస్ ప్లానెట్ కాబట్టి యూజువల్గా వాళ్ళు వాళ్ళ పేరు మీద ఉన్న వాటిని పెద్దగా పట్టించుకోరు బట్ స్పౌస్ పేరు మీద ఉన్న వాటికి మటుకు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం దాన్ని డెవలప్ చేయడము ఇట్లాంటివి ఉండే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పచ్చు అండ్ అష్టమ రాహు యూజువల్లీ ఇట్స్ లైక్ సమ్ టైమ్స్ సీక్రెట్ డీట్స్ ద్వారా మనీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది నేను ఇది రాశి చాట్లో అష్టమ రాహు ఉన్న వాళ్ళని చా చూసినప్పుడు ఎందుకంటే దే ఆర్ ఇన్ టు బిజినెస్ పాలిటిక్స్ ఉన్న వాళ్ళని ఎక్కువ చూసాను అంటే మీరు బిజినెస్ పాలిటిక్స్ అంటే యూ జస్ట్ ఇక్ అండ్ ఇమాజిన్ అంటే అనకౌంటబుల్ మనీ ఉండే ఛాన్స్ అయితే డెఫినెట్గా ఉంటుంది అంటే ట్యాక్స్ పే చేయనివి అనకౌంటబుల్ అంటే దీన్ని బ్లాక్ మనీ అని చెప్పద్దు బట్ స్టిల్ షార్ట్ కట్స్లో మనీ ఎర్న్ చేసే అవకాశం కానీ స్పెక్యులేటివ్ కాకుండా యూజువల్గా ట్యాక్సబుల్ కానీ మనీ వీళ్ళ దగ్గర ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి హిడెన్ అనమాట హిడెన్ మనీ అంటే పైకి మేబీ దే ఆర్ పేయింగ్ ట్యాక్సెస్ ఫర్ ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్కో ఎంతకో వాళ్ళు ఆర్గనైజ్డ్గా ట్యాక్సులు కడుతూ బట్ వాళ్ళ ఇన్కమ్ చూసేప్పటికీ మేబీ ఇట్స్ లైక్ ఫైవ్ సిఆర్ ఫైవ్ క్రోర్స్ జనరేట్ చేసేవాళ్ళు దే ఆర్ ఓన్లీ పేయింగ్ ఫర్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్కి మటుకు పే చేయడం అండ్ మోస్ట్లీ ఇది కనుక గురువుకి సంబంధం వస్తే అప్పుడు అంత ఎక్కువ ఉండదు బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్స్ ఏవి ఆ భావానికి అధిపతి అయినా కూడా రాహు నెవర్ కేర్ శాటన్తో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మేబీ అది శని స్థానం అనుకోండి మకర కుంభాల్లో అయ్యి అష్టమ భావము అయినప్పుడు మేబీ ఐదర్ వాళ్ళ టెండెన్సీస్ చాలా జెన్యున్గా అయినా ఉంటే నో నాకున్న దాన్ని నేను బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన చేయపోయినా ఐ విల్ పే కంప్లీట్లీ ట్యాక్సబుల్ ఇదే ఉంచుకుంటాను అని అనిపిస్తుంది బట్ అలా కాకుండా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రెట్రోగ్రేట్ ప్లానెట్ అది మనం శని కనుక వక్రించి ఉన్నట్టయితే మేబీ దట్ క్యాన్ గివ్ డిఫరెంట్ అంటే ప్యూర్లీ జెన్యున్ అయినా ఇవ్వచ్చు ప్యూర్లీ మోసకారితనమైన అవ్వచ్చు రెండింటిలో ఏదైనా ఉండొచ్చు అనమాట బట్ మోస్ట్లీ ఓన్లీ సాటన్ డైరెక్ట్గా ఉండి శని ఇంట్లో అష్టమ స్థానం రాహు ఉన్నప్పుడు మటుకు మేబీ ఇట్ క్యాన్ గివ్ ప్యూర్ ట్యాక్సబుల్ జెన్యున్ సేవింగ్స్ అని చెప్పచ్చు ఆర్ సెట్స్ సెట్స్ అని చెప్పచ్చు అదర్వైజ్ రాహుతో ఇలాంటి ట్రిక్కీ పనులు జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది మేబీ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్స్ ఆర్ ద ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ జూపిటర్ ఇట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు అలాంటిది ఉండకపోయినా కూడా బికాస్ ఆఫ్ స్పెక్యులేటివ్గా దాని విలువ పెరగడము అండ్ డెఫినెట్గా మంచి బెనిఫిక్ రిజల్ట్స్ అనేవి అంటే స్థిరాస్తి వృద్ధి అది కూడా ఎస్పెషల్లీ జాయింట్ అసెట్స్ కానీ పార్ట్నర్ పేరు మీద ఉన్నది కానీ డెఫినెట్గా మంచి రిజల్ట్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందని చెప్పచ్చు సో ఓవరాల్గా చూసినట్టయితే అష్టమ రాహువు ఒక్కొక్కసారి మ్యారిటల్గా దూరంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితులు రావచ్చు కాజ్ ఎందుకంటే రాహు ఇస్ కార్క్ ఆఫ్ సెపరేషన్ సమ్ టైమ్స్ అంటే పర్టికులర్లీ కొన్ని అంతర్దశ అంటే పట్ అంతర్దశ ఆఫ్ అష్టమాధిపతి ఎంత నవాంశ ఆర్ మేబీ రాహు అంతర్దశ ఇట్లాంటివి జరుగుతున్నప్పుడు టైం బీయింగ్ భార్యాభర్తలు కొంతవరకు దూరంగా ఉండే అవకాశం కానీ ఆర్ లేదా అంటే ఫినాన్షియల్లీ దట్ విల్ బ్రింగ్ ప్రాస్పారిటీ ఇన్ ద పర్టికులర్ అంతర్దశ బట్ పర్సనల్ లైఫ్కి వచ్చేటప్పటికీ మేబీ సమ్ డిస్టర్బెన్సెస్ అనేవి ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఏంటంటే రాహు ఎక్కడుంటే దాని నుంచి ఆ భావాన్ని విపరీతం చేస్తాడు కాబట్టి మోస్ట్లీ ఆ అంటే ఇద్దరము ఒకే దగ్గర ఉండాలని ఆంబిషన్ ఎక్కువ ఉండడం బట్ పాసిబిలిటీస్ తక్కువ ఉండడం సో ఇట్లాంటివి కూడా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పచ్చు అష్టమ రాహు సో మోస్ట్లీ ఏంటంటే ఈ ఎయిత్ హౌస్కి సంబంధించి రాహు ఈజ్ ఏ ఓకే ఇట్స్ ఏ బెనిఫిక్ ప్లానెట్ కిందే చెప్పచ్చు బట్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఏ ఆల్వేస్ సీక్రెట్ ప్లేస్ కదా అష్టమ స్థానం అనేది సీక్రెట్ ప్లేస్ సో రాహు ఏం చేస్తాడు పొగలాండ్ ప్లానెట్ దాన్ని ఇంకా సీక్రెట్ చేస్తాడు సో యూజువల్గా ఏంటంటే వీళ్ళు వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ సంబంధించి కానీ వాళ్ళకు ఉండే వెల్త్ కానీ వాళ్ళకు ఉండే అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీ రిలేటెడ్ సీక్రెట్స్ దేనిని కూడా సీక్రెట్ అంటే ఏదైనా అవ్వచ్చు మనీకి ప్రాపర్టీస్కి ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన విషయాలు కానీ యూజువల్గా దే డోంట్ వాంట్ టు డిస్కస్ ఏ ఉన్నా వాళ్ళకి
మీరు మంచి సెక్యూర్డ్గానే ఉన్నారంటే ఉండే ఉంటాం లేండి మేము ఇంకా అంతగా ఎప్పుడు పడుచుకోలేదు దాన్ని అలాంటి ఆన్సర్స్ వస్తాయి అనమాట ఓకే ఇది అష్టమంలో నవాంశ అష్టమ భావంలో రాహు ఉంటే ఎట్లాంటి ఫెక్స్ ఉంటాయి అనేది మోస్ట్లీ ఇది జాయింట్ అసెట్స్లో పెట్టుకునేటప్పుడు మటుకు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కొంచెం ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు వీటి కారణంగానే అపోహలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో కలిసి కొనుక్కునేవి లేదా మీ అఫ్కోర్స్ ఇన్లాస్ నుంచి వచ్చే డెఫినెట్గా బాగా వస్తాయి అందులో ప్రాబ్లం ఏం లేదు బట్ సమ్వేర్ మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి ఒక్కొక్కసారి రీచ్ కావచ్చు ఓకే గైస్ ఇది మనకి నవాంశ అశ్రమ భావంలో రాహు ఉంటే ఎట్లాంటి ఫిక్స్ ఉంటాయి అనేది అండ్ డెఫినెట్గా దాని భావానికి అధిపతిని బట్టి ఒక్కొక్కసారి అష్టమ రాహు కెన్ ఆల్సో డిస్టర్బ్ ద రిలేషన్ కుజుడి ఇంట్లోనూ శుక్రుడి ఇంట్లోనూ అట్లా ఉన్నప్పుడు అండ్ డెఫినెట్గా కొన్నిసార్లు కొన్ని మ్యారిటల్ ప్రాబ్లమ్స్ లేదా మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది బట్ మెటీరియలిస్టిక్గా చూస్తే దిస్ ఈజ్ ఓకే అండ్ ఈవెన్ ఫర్ బిజినెస్ రిలేటెడ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఒకవేళ ఎవరైనా బిజినెస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు బికాస్ నవాంశ ఈజ్ ఆల్సో ద ప్రాస్పారిటీ ఆఫ్ సెవెంత్ హౌస్ ఆఫ్ బిజినెస్ కూడా కాబట్టి యూజువల్గా మీరు చేయాలనుకున్నప్పుడు దిస్ కాంబినేషన్స్ అనేవి పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్లో అండ్ పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ కన్నా మీ ఓన్గా చేసుకోవడానికి అయితే చాలా బాగుంటుందని చెప్పొచ్చు ఓకే గైస్ మీ నవాంశ దశాంశ ఆర్ రాశి చార్ట్ వీటి ఎనాలిసిస్ కోసము మీరు ఎంఎస్ ఆస్ట్రాలజీని కన్సల్ట్ చేయాలనుకుంటే ఎంఎస్ ఆస్ట్రాలజీ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళండి అండ్ అందులో ఫీజ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీకు మీకు సూటబుల్ ఆప్షన్ తీసుకోండి అండ్ లేదా ఈ వీడియో మీ ఇచ్చిన ఫోన్ నెంబర్కి ఎస్ఎంఎస్ కానీ వాట్సాప్ కానీ మోస్ట్లీ వాట్సాప్ చేస్తే మీకు క్లియర్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ లిసనింగ్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్